ഹായ് ഗൈസ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാമനാവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ശീലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുകയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോടൊപ്പം അതുകൂടി കാണുകയാണെങ്കിലാണ് ഇത് കൃത്യമായി പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക നമ്മളൊരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായി കഴിക്കുന്നത് അധിക ആളുകളും ചായയോ കാപ്പിയോ ആയിരിക്കും ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു അത് നമ്മളൊരു ശീലമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് ആ ശീലമൊന്നും മാറ്റി ഒരു ഹെൽത്തി ശീലം കൊണ്ടുവരികയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മെ സഹായിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകും നല്ല എനർജറ്റിക് ആകും അതോടൊപ്പം ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിക്കും മെമ്മറി വർദ്ധിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ വർദ്ധിക്കും ഇതൊക്കെ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനൊക്കെ കുറക്കാനും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ട് ഭക്ഷണ ശീലം കൊണ്ടൊക്കെ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് കുടിക്കേണ്ടത് അത് പച്ചവെള്ളമായാലും തിളപ്പിച്ചാറിയതാണെങ്കിലും പച്ചവെള്ളമാണ് എങ്കിൽ അത് ശുദ്ധമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം ഇല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് നല്ലത് ചില ആളുകൾ വെള്ളത്തിൽ തേന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ ഇഞ്ചി പൊതീന മറ്റ് ഹെർബൽ പ്ലാന്റ്സ് വലതും ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ ചില ആളുകളുടെ ശരീര പ്രകൃതത്തിനനുസരിച്ച് രാവിലെ തന്നെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആസിഡിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യുക ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല തേനൊക്കെ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ രാവിലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയിൽ ബദാം അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്ക മുന്തിരി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം അത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോ ഒരു കപ്പിലോ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക തിളപ്പിച്ച് അറിയ വെള്ളത്തിനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അത് രാവിലെ ആ വെള്ളം കുടിക്കുക അതോടൊപ്പം നാലോ അഞ്ചോ ബദാമും തോലോടുകൂടി കഴിക്കണം അതോടൊപ്പം ഉണക്ക മുന്തിരിയും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നമുക്ക് നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയ നല്ല എനർജി കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റി അവിടെ നമുക്ക് ചായ കാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാറ്റാനും പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പ് പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ല ശുദ്ധമായ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് പഞ്ചസാര ഇടാതെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫാറ്റ് കിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക എനർജി എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആയിരിക്കും രാവിലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതൊന്നും കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് എങ്കിൽ നല്ല ബനാന നല്ല നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പുഴുങ്ങിയിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് പഴുത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല പച്ച ആണെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക വറുത്തതിന് ശേഷം അതും ചെറുപയറും കൂട്ടി യോജിച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഈ പലതും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കഴിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പ് നമ്മളത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഒരുപാട് 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 ഗുണങ്ങളാണ് നല്ല ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മിനറൽസ് അതിന് പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് അതിലുണ്ട് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അഥവാ ഏറ്റവും നല്ല ശരീരത്തിന് എനർജിയും ഉന്മേഷവും ഊർജവും നൽകുന്ന നല്ല കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അന്നജം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് അന്നജം ഒരു ഗ്രാം അന്നജം നമുക്ക് നൽകുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ എനർജിയാണ് എന്നാൽ ഡബിൾ കലോറിയാണ് ഊർജമാണ് ഒരു ഗ്രാം ഫാറ്റ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര നല്ല ഫാറ്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം നട്സ് ബനാന അതുപോലെ തന്നെ പാല് മുട്ട തേന് ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒ
ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷായുറ്റത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിക്കാൻ മെമ്മറി ശക്തി വർദ്ധിക്കാൻ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഇത് സാധിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു നല്ല എനർജൈൻസർ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സെറാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ബാന കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെറാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ സെറാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അപ്പൊ പരീക്ഷയുടെ ടെൻഷനും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ ടെൻഷൻ കുറയാൻ സ്ട്രെസ് കുറയാൻ ഒരു ഒരു കൂൾ ആകാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫോർ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അന്നജത്തിലുപരി അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് പകരമായിട്ട് മറ്റു പലത് മറ്റു പല എന്താ പറയുക പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക കറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മത്തി അയില അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പല് ഇത്തരം മീനുകളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പുമാവ് നല്ല എനർജൈസർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനും ഇടയിൽ ബ്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പഴം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള പഴവും തേങ്ങയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ട് നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കെടുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബേക്കറിയും ചായയും കാപ്പിയും പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക അങ്ങനെ അത് തീരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് വൈകുന്നേരം എന്താ പറയുക ഡിന്നറിന് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് അല്പം അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ കഴിക്കാം പരമാവധി അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തരം ഹെൽത്തി ആവുന്ന ഒരു ഫുഡ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ലഞ്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു മീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷും അത് എഗ്ഗും ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാം ഒരുപാട് അധികം ആകാൻ പാടില്ല ഈ റെഡ് മീറ്റ് ആവട്ടെ വൈറ്റ് മീറ്റ് ആവട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഫാറ്റും എനർജി ഒക്കെ നൽകുന്ന ഐറ്റം തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അന്നജം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതോടൊപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചായയോ കാപ്പിയോ ഒക്കെ കുടിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് കഴിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ എണ്ണക്കടിയും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പരമാവധി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാത്രി വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സിസ്റ്റം രാത്രി ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം മലയാളികൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ രോഗികളാകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറയും എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് രാവിലെയും ഉച്ചക്കൊക്കെ ജോലി തിരക്കിൽ അധികം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പലിശ അടക്ക കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയമാക്കി രാത്രി മാറ്റിയിരിക്കണം അതും വേറെ വൈകിട്ട് അപ്പൊ അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ നമ്മളൊക്കെ പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം സിസ്റ്റം നമ്മളെ രോഗികളാക്കുന്നു പൊണ്ണത്തടിയന്മാരാക്കുന്നു മടിയന്മാരാക്കുന്നു ലൈസിനസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എപ്പോഴും ഒരു ഉറക്കമാവുന്നു ഉന്മേഷക്കുറവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നു ബുദ്ധിക്കുറവുണ്ടാവുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തതിന് കാരണമാകുന്നു അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഠനവും നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും ജീവിതവും ഹെൽത്തി ആക്കാൻ പറ്റും മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെൽ ഐക്കൻ കൂടി ചെയ്